হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আজ আমি তৈরি করেছি রসের মালপোয়া পিঠা চলুন দেখে নেই কিভাবে তৈরি করেছি পিঠা প্রথমে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি এক কাপ পরিমাণের চিনি নিয়েছি হাফ চা চামিচ মৌরি নিয়েছি মৌরিটা হলো মিষ্টি জিরা তো এখানে আমি আধা লিটার দুধ নিয়েছি আর নিয়েছি ভাজার জন্য তেল এখানে আমি মিক্সিং বল নিয়েছি এখন আমি মিক্স করার জন্য এক কাপ ময়দা দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব হাফ চা চামিচ মৌরি আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ চিনি এগুলোকে আমি একটু হালকা মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নিব অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে ব্যাটারটাকে তৈরি করছি কারণ যদি দুধ বেশি দিয়ে দিই তাহলে পাতলা হয়ে যাবে এর জন্য আমি যতটুকু লাগবে অল্প অল্প করে দিয়ে আমি গুলিয়ে নিব ব্যাটারটা একদম পাতলাও করা যাবে না একদম ঘন করা যাবে না মিক্সড করে নিয়েছি আমার আর একটু দুধ লাগবে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি দুধটা দিয়ে এখন আমি আবার একটু মিক্সড করে নেব ভালো করে নাড়তে হবে যেন ভিতরে দানা দানা ভাব না থাকে সুন্দরভাবে এরকম করে মিক্সড করতে হবে মিক্সড করা হয়ে গেছে এখন আমি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এটাকে রেস্ট রেখে দিব এখন আমি চিনি সিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি চুলায় আমি পাতিলে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি এখন চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিব আমি এখানে চার পাঁচটা এলাচ দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ভালো করে নেড়ে চেড়ে চিনি সিরাটা বানাতে হবে এরকম করে রান্না করতে হবে দেখুন হাতে নিয়ে একটু দেখতে হবে আঠা আঠা ভাব চলে আসলে আমি চিনি সিরাটা নামিয়ে ফেলব চলে আসলাম তিরিশ মিনিট পর দেখুন আমার ব্যাটারটা এরকম হয়েছে এখন পিঠা বানানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছে ব্যাটারটা এখন আমি পিঠা বানিয়ে নেব এরকম ঘন ঘন হবে এখন আমি চুলায় প্যান বসিয়ে দিলাম তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি পিঠা দিয়ে দিচ্ছি এরকম করে অল্প অল্প দিয়ে আমি পিঠাগুলো বানিয়ে নেব একটু নেড়ে চেড়ে উপরে তেল দিয়ে দিলাম এরকম করে ব্রাউন কালার করে ভাজতে হবে সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেলে এখন আমি এরকম করে সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিব বানিয়ে আমি চিনি সিরায় ভিজিয়ে দিচ্ছি হয়ে গেছে আমার পিঠা আমি পিঠাগুলো চিনি সিরায় ভিজিয়ে রেখে এখন আমি পরিবেশন করে দিলাম 